Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Video. Und zwar war, wie ich schon mal sagte, äh, am Sonntag ein Yu-Gi-Oh! Turnier. Und ich habe zwei Siege und dreimal verloren. Ähm, und habe dadurch ein paar Booster bekommen. Die werde ich euch dann auch nochmal zeigen. Aber ich stelle euch erstmal mein Deck vor. Ich habe... Also ich muss jetzt nicht wirklich viel zu den äh, Karten sagen, weil... Naja, also ich erkläre es euch mal kurz. Also, wenn, äh, wenn ihr keine Monster habt, könnt ihr ihn einfach aus der Hand specialen. Äh, wenn ihr ein Service Monster habt, könnt ihr sie specialen. Äh, wenn, ihr, sie, äh, wenn ihr ihn hier normal beschwört und dann 1000 Lebenspunkte zahlt, könnt ihr eine weitere Normalbeschwörung durchführen und ein Service Monster beschwören als Normalbeschwörung. Ähm, wenn ihr ihn specialt oder normal beschwört, könnt ihr ein weiteres Monster aus der Hand specialen. Im Verteidigungsmodus. Äh, Effekt Railer ähm, könnt ihr Effekt, ein Effekt vom Gegner annullieren. Wenn ihr eine Normalbeschwörung durchgeführt habt, könnt ihr ihn hinterher specialen. Äh, wenn der Gegner versucht, eine Karte aus dem Deck äh, deiner, äh, der Hand hinzuzufügen, ähm, könnt ihr die Karte ja auf den Friedhof werfen und... Ja, dann kann er eben keine Karten mehr, überhaupt keine mehr aus dem Deck nehmen. Auch nicht schlecht. Äh, wenn er auf dem Friedhof oder verbannt wird, könnt ihr ihn zurück aufs Feld specialen. Wenn ein Monster auf äh, eine Link-Zone beschworen wird, könnt ihr ihn specialen. Äh, wenn ihr ihn normal beschwört, könnt ihr ein Stufe 2 oder niedriger Monster auf, äh, aus dem Friedhof wählen und ihn spezial beschwören. Ja, die Klassikerkarte, ich habe sie leider nur einmal im Deck gehabt, deswegen, also ich habe sie insgesamt nur einmal, aber ich werde sie mir noch ein zweites und ein drittes Mal holen, also beim nächsten Yu-Gi-Oh! Turnier, da habe ich dann wahrscheinlich bessere Chancen. Ich glaube, zuerst brauchst du, musste man nichts mehr sagen, ich meine, es ist die bekannteste Yu-Gi-Oh! Karte aktuell, also sie wird überall in der Meta gespielt, egal in welchem Deck, deswegen ähm, muss man nichts zu sagen, okay? Mikrogodira, man kann ihn äh, als Linkmaterial für, ein für einen ähm, Codiersprecher benutzen, aus der Hand. Wenn ihr das macht, dann könnt ihr euch ein Zeinet Zauber- oder Fallenkarte aus dem Deck hinzufügen. Und falls ihr dieses Monster hier als ähm, Material von, der, von dem Feld benutzt, dann könnt ihr euch äh, ein Monster der Hand hinzufügen. Der Stufe 4 oder niedrig. Ja, nur der Stufe 4. Achso, ich meine niedriger. Taktweifern äh, könnt ihr die Hall, ähm, ATK halbieren und eine äh, zusätzliche Spielmarke ins Spiel bringen. Äh, könnt ihr euch ähm, Cyrus Monster der Stufe 3 oder niedriger der Hand hinzufügen. Wenn er als Linkmaterial benutzt wird, dann äh, kannst du ein Stufe 4 oder niedriger Monster aus dem Friedhof specialen. Ja, das war äh, mit den Monstern. Jetzt äh, kommen wir zu den Zauberkarten. Ich meine, das Deck ist nicht wirklich durchdacht. Von daher, also ich ver habe versucht, das Beste draus zu machen. Tuff der Begierden, auch eine ziemlich bekannte Karte. Verbande, vier, äh, verbande zehn Karten, also die obersten zehn Karten verdeckt. Also du kannst sie dir dann auch nicht mehr nutzen. Zu Nutze machen und sie dann zwei Karten. <lacht> Wirf eine Karte ab aus der Hand und zerstöre bis zu zwei äh, Zauber- oder Fallenkarten. Wenn ein Monster zerstört wird, dann ähm, kannst du eine Karte ziehen. Äh, du kannst eine Karte verbannen vom Feld und dann ein Monster mit den gleichen ATK oder niedriger aus dem Deck deiner Hand hinzufügen. Ähm, Effekt vom Friedhof annullieren. Äh, ein Monster auf den Friedhof legen. Wiedergeburt. Ähm, ich glaube, dazu muss man nichts sagen. <lacht> äh, erste Warnung. Äh, zahle 2000 Lebenspunkte und kannst, äh, kannst einen Effekt äh, vom Zauberfalle oder Monsterbeschwörung oder Monstereffekt annullieren. Äh, zerstöre bis zu zwei Zauber- oder Fallenkarten. Warum die Karte nicht so bekannt ist, frage ich mich. Also, ich meine, es ist eine Feinkarte, die ist langsamer, okay, als Zauber, als äh, der Twin Twister, das ist mir schon klar. 
Aber die Karte ist doch eigentlich gut, weil ich meine, die geht plus 1. Auch wenn sie eine Falle ist. Okay? <lacht> Zahle 1500 Lebenspunkte. Du kannst eine Spezialbeschwörung oder einen Effekt äh, annullieren. Signet, äh, ja, ähm, äh, wenn eine Linkbeschwörung beschworen wird, dann äh, kannst du eine Karte auf dem Feld wählen, äh, zerstöre sie und dann kriegst du noch eine Karte gratis. Eigentlich eine coole Karte, dass sie in Link Decks nicht benutzt wird. Hm, fragwürdig. Reißende Tribut ähm, ist auch ziemlich bekannt, deswegen... Übrigens, ich habe sie mit zwei verschiedenen Texten, aber es ist im Prinzip der gleiche... Es ist im Prinzip das gleiche, nur mit verschiedenen Texten. Ich weiß nicht warum. Na egal. Dann ähm, kannst du äh, ein Material abhängen. Und dann kann dein Gegner in dem Spielzug keine Karteneffekte mehr benutzen. Äh, hast du im Friedhof? <lacht> Sonst wäre es auch ein bisschen EP OP. Ja, für den finalen Schlag ähm, kannst du Material abhängen und äh, dem Gegner 1000 Schadenspunkte zufügen. Äh, kannst du Zauber- oder Fallenkarte zerstören, wenn du ein Exist material abhängst. <lacht> äh, du kannst diese und ein weiteres Monster ähm, ups, äh, verbannen, glaube ich, war das. Oh, ja, genau, verbannen und dann ein Link-Monster aus dem Friedhof spezial beschwören. Also für Recycling. Ähm, Habe ich gar nicht erst benutzt. Bei zwei Pfeilen hätte er ein Monster zerstört. Äh, nee, verbannen. Ach so, verbanne sie. Ja gut. Habe ich aber überhaupt nicht benutzt. Kraftcodierer. Ähm, kannst die ATK verdoppeln. Ähm, kann zweimal angreifen. Äh, kann Monster in Verteidigungsmodus direkt angreifen. Also durchgängig, durchgängigen Schaden machen. Äh, kannst Monster äh, stärker machen. Äh, für jede verbannte Karte bekommt er 200 ATK. Wobei, äh, ich habe auch gegen ABC gekämpft. Das eine Mal. Das war auch das letzte Match. Und ich habe zweimal Topf der Begierden benutzt. Und ähm, ja, 7000 ATK, easy. <lacht> ähm... Ja, kannst, ähm, wenn es zerstört wird, dann kriegst du ein Lichtmonster vom Friedhof auf die Hand. Kannst ein Monster klauen, <lacht> äh, Effekte annullieren und äh, der verstärkt sich halt durch Monster, die auf, äh, also bei denen der hier Pfeil drauf zeigt und so. Äh, zerstört eine Karte, wenn du eine Karte aus der Hand abwirfst und dann kannst du eine Karte dann auch wieder nachziehen. <lacht> Ähm, recyceln von Link Monstern Typ Cybers. Ähm, das ist mein Main Deck gewesen. 40 Karten plus äh, 15 Karten im Extra Deck. Dann hier das Side Deck. Ähm, wenn der Gegner angreift, kannst du die Karte auf den, im, äh, auf den Friedhof werfen und ja, dann ist die Battle-Phase beendet. Ähm, für Karten, die also für Decks, die viel mit Fallenkarten arbeiten, Raid Reboot, annullierst die, äh, den Effekt der Falle, der Gegner kriegt dann eine Gratis-Falle ähm, aufs Feld, wobei auch diese Karte dann wieder umgedreht wird und ja, dann kann er auch für den Spielzug keine Falle mehr aktivieren. Also, äh, interessant. <lacht> ähm, Mondspiegelschild ähm, kommt mit den ATK immer über ein gegnerisches Monster mit 100 ATK mehr. Klaut ein Monster, zerstört eine Zauber- oder Fallenkarte, zahlt 1000 Lebenspunkte dafür. Äh, kannst, äh, der Gegner kann keine Fallenkarten, äh, keine Karten insgesamt mehr verbannen. Ähm, wenn fünf oder mehr Monster gespecialt werden, kannst du äh, die einfach wegtributen für den, für den hier. Und der Gegner kriegt gleichzeitig auch noch eine Marke. Wobei ich sagen muss, ja, erstens hätte ich den auch auf drei spielen können, aber zweitens, ich habe den auch während des ganzen Turniers nicht einmal benutzt. 
Also ja, interessant. Dimensionsbarriere äh, verhindert eine Beschwörungsart, aber habe ich auch nie benutzt. Genauso wie Lenzia habe ich auch nie benutzt. Ja, das war so mein Deck. Ähm, es war auf jeden Fall interessant. Ich meine, das erste Match, das war gegen... Ich, das war gegen... Äh, Danger und Sky Striker. Das habe ich verloren. Ich meine, ja, es war ein, nee, kein schlechtes Deck. Dann habe ich einmal gegen Great Salamander gespielt. Das Deck will ich selber auch noch besitzen. Ich, das wird nämlich das zweite, das wird nämlich das nächste Deck haben, äh, sein, mit dem ich dann im nächsten Turnier antrete. Also dann, weil das nämlich auch mit Cybers Monstern agiert und ich meine, das sind alles Cybers Monster, bis auf yeah, hier Effect Raider und äh, Ash Blossom und so. Von daher kann ich auch damit wahrscheinlich, also hoffentlich auch was ähm, kombinieren. Ähm <lacht> dann als drittes habe ich dann gegen einen Noob nenne ich es mal, äh, gespielt, der hat, äh, also der wurde auch letzter de, de, des Turniers, wir waren, glaube ich, 64 Leute insgesamt, ähm, also er wurde letzter und äh, ich meine, er war auf jeden Fall ein Anfänger, er, sein Deck war überhaupt nicht durchdacht, es war einfach nur ein Haufen voller Karten, ja, kein extra Deck, ja, also er war auf jeden Fall ein Anfänger. Das, ähm, <lacht> ja, okay, das, äh, also Sieg, naja, cool, aber es war nicht wirklich eine Herausforderung. Ähm, danach habe ich dann gegen, äh, oh Gott, ich weiß nicht mal mehr, wie das Deck heißt. Ja, keine Ahnung, wie das Deck hieß. Äh, also ich habe noch gegen irgendein Deck gespielt, das aber nicht in der Meta zu äh, sehen war. Also auch, keine Ahnung, wie das, keine Ahnung, welches das war. Und als letztes habe ich dann gegen ABC gekämpft und ähm, da habe ich überraschenderweise in der ersten Runde verloren. Und zweite und dritte, weil der Gegner, weil mein äh, Gegner nämlich gebrickt hat. Ähm, konnte ich gewinnen. <lacht> also, das war wirklich, ähm, auf Krampf. Ja, und hier meine Mittelfeldkarte hier. Da. Ähm, ja. Ich habe mir dann auch zwischendurch auch nochmal die hier geholt, weil der ähm, Veranstalter, ja, der hatte noch ein paar Matten und da dachte ich mir, jetzt hole ich mir doch noch eine Matte. Jetzt habe ich auch eine Yu-Gi-Oh! Matte, mit der ich dann auch <lacht> Spiele, also Duelle spielen kann. Und ich meine, der Savage Dragon. Ne, welches, welcher war denn das? Also, das war irgendein Kaliber-Monster. Ja, also irgendein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, dass da Sneak Peek ist, egal. Ich fand nur das, ähm, das Monster. Ich meine, es ist eins der Kaliber-Monster, wie der hier. Oh, äh, Kaliber-Synchro-Monster war es. Äh, aber ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Und ach. Ähm, und wie ich auf Savage komme, weil es steht hier. Ich weiß aber wirklich, ich weiß halt wirklich nicht, wie der heißt. Ähm... Ja, das äh, wäre es dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und oh, ich hoffe, ich kann beim nächsten Mal nicht den 54. Platz machen, obwohl ich zweimal gewonnen habe. Das ähm, fand ich auch interessant. Ähm, ja, okay, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!